हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तनस क्लासेस और आज आपके लिए लेकर आए हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या शॉर्ट एम जो हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे एंड दे आर फ्रॉम द पॉइंट माई मदर एट सिक्सटी सिक्स बाई कमला दास सो लुक एट द वेरी फर्स्ट एम सी क्यू हेयर वेयर वॉज द पॉइंट ड्राइविंग टू एंड हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर पॉइंट कहाँ जा रही थी और उसके साथ कौन बैठा हुआ था आपके ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों इज द राइट आंसर इज द एयरपोर्ट एंड हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर क्वेश्चन नंबर टू वट डिड द पॉइंट नोटिस अबाउट हर मदर पॉइंट ने अपनी मदर के बारे में क्या नोटिस किया ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों सो द राइट आंसर इज बोथ सी एंड बी और क्वेश्चन नंबर थ्री कमला दास रियलाइज सेट हर मदर हैड ग्रॉन ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों ये सर राइट आंसर इज ओल्ड क्वेश्चन नंबर फोर विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दीज लाइन्स हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स वेयर एवर लाइक इज यूज यू नो इट्स अ वेरी कॉमन फिगर ऑफ स्पीच येस इट्स द राइट आंसर इज सिमली क्वेश्चन नंबर फाइव वट डज द फ्रेज ट्रीज स्प्रिंटिंग सिग्निफाई अब हमें फ्रेज का आंसर बताना है जो ट्रीज स्प्रिंटिंग इसका मतलब क्या हो गया आपके ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों द राइट आंसर इज टाइम पास इज वेरी फास्ट क्वेश्चन नंबर वन जो कि हम कहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन है वट डज थॉट अवे मेन देखिए इसमें आंसर बनेगा हर मदर स्लीपिंग बिसाइड हर इज लोस्ट इन ए वर्ल्ड फार अवे एंड दिस सीमिंग डिटैचमेंट मेक्स अ पॉइंट फील दैट हर मदर इज ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम हर उसकी मदर सोई हुई है और ये एक ऐसी डिटैचमेंट है एक सेपरेशन है जो पोइट को इस बात का एहसास दिला रहा है कि उसकी मदर ऑलरेडी जो है इससे बहुत दूर है क्वेश्चन नंबर टू विच थाट डज अ पोइट पुट अवे पोइट ने किस थाट को जो है दूर किया या अपने आप से उस थाट को बिल्कुल अलग कर दिया तो पोइट जो है वो एक अलार्मिंग थाट को दूर करना चाहती है कि जो उसकी मदर है वो अब बूढ़ी हो चुकी है और उसकी जो ओल्ड एज है वो नो no डाउट सामने नजर आती है लेकिन इट इज़ अ रियलिटी दैट शी फाइंड्स हार्ड टू एक्सेप्ट और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती पोइट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई स्प्रिंटिंग ट्रीज किस चीज़ का सिंबल है क्या चीज़ सिग्निफाई करते हैं वो तो ये जो ट्रीज़ हैं ग्रीन ट्रीज़ ये इस बात का सिम्बल है कि जो टाइम है वो बहुत फास्ट जो है मूव कर चुका है बहुत पीछे हम बहुत इनफैक्ट हम पीछे रह चुके हैं क्योंकि टाइम को कोई रोक नहीं सकता और ऐसी जो मैरी चिल्ड्रन है वो किस चीज़ का सिंबल हैं दे टेक हर बैक टू द डेज ऑफ हर आयरलिक यूथ वेन हर मदर वॉज टू यंग एंड एनर्जेटिक जब उसकी मदर यंग थी जवान थी और वो खुद एक बच्चा थी तो मैरी चिल्ड्रन उस चीज़ का सिम्बल हैं क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डू यू नो दैट द पॉइट इज़ गोइंग अवे वट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द पॉइट The poet is on the way to the airport, and the realization that she will be parted from her mother fills her with sorrow and insecurity. मतलब poet को अपनी mother से बिछड़ने का दुख है और यही वजह है कि वो थोड़ा सा sorrow मतलब दुख में है और अपने आप को insecure feel कर रही है क्योंकि उसकी mother भी जो है काफ़ी old हो चुकी है Question number फाइव है What does the parting words of the poet and her smile signify? पोइट के जो पार्टिंग वर्ड्स हैं यानी अपनी मदर से जब वो दूर हो रही है तो उसके जो वर्ड हैं और उसकी स्माइल किस चीज़ को सिग्निफाई करती है क्या किस चीज़ को शो करना चाहती है वो और एक्चुअल में देखिए तो ये उसकी जो है इनर मोड जो थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं उसको झूठ बोलती है मीन्स शी इज़ ओवरकम विद ए फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और वो इनसिक्योरिटी किस वजह से क्योंकि वो अपनी मदर से दूर जा रही है और जो कि पोइट को लगता है कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और टाइम के टाइम के साथ साथ जो है उसे कुछ भी नहीं पता उसकी मदर के साथ क्या होगा मे बी शी विल बी अलाइव और नॉट येट शी बिट्स हर फेयरवेल और इसीलिए जो है उसने क्या किया अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को छिपाने के लिए आ, अपने फेस पर स्माइल रखी और स्माइल करते करते जो है वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर चली जाती है सो क्वेश्चन नंबर सिक्स है बच्चों वट वर द फीयर्स ऑफ द पॉइट एज ए चाइल्ड एंड वाई डू द सर्फेस एट दिस स्टेज पॉइट के क्या डर थे एक बच्चे के तौर पे और वो एकदम इस स्टेज पे एकदम उसके माइंड में कैसे आता है तो हम देखिए पॉइट ने बचपन में भी अपने आप को इनसेक्योर फील किया होगा एंड शी वॉज अवे फ्रॉम हर जब भी वो अपनी मदर से दूर होगी सो वंस अगेन द पॉइट 
जो है वो एकदम से अपनी मदर को छोड़ के जाना चाहती है क्योंकि उसे स्टडी पर्पज़ के लिए जाना है तो लेकिन वही बचपन वाला डर उसके माइंड में आ जाता है और उसमें पेन ऑफ पार्टिंग यानी जुदाई वाला डर जो है वो आ गया उसके माइंड में एंड दीज फीलिंग्स आर मोर इंटेंस एज हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड एंड फाइल और ये इतनी ज़्यादा तीर है स्ट्रॉन्ग है ये फीलिंग क्योंकि उसकी मदर बूढ़ी हो चुकी है वीक हो चुकी है क्वेश्चन नंबर सेवन वट आर द फीयर्स एट द पॉइंट इज ओवरकम विथ पॉइंट के मन में कौन कौन से डर आए उन पर उन्होंने कैसे काबू पाया सो शी इज़ ओवरकम विद फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी रेमिनीसेंट मतलब शी इज़ रिमाइंडेड ऑफ वाट शी यूज टू फील वैन शी वॉज ए चाइल्ड शी इज़ क्रिप्ट बाय द पेन ऑफ सेपरेशन एंड ऑफ विच द फेयरवेल एट द एयरपोर्ट इज़ ओनली ए रिहर्सल उसे लगता है कि शायद जो फेयरवेल हो रही है एक तरीके से विदाई हो रही है उसकी एयरपोर्ट पर वो एक उसका रिहर्सल है जो कि मे बी आने वाले टाइम में उसको अपनी मदर से अलग होना पड़े बिकॉज उसके उसको लगता है कि उसकी मदर बहुत बूढ़ा हो चुकी है बूढ़ी हो चुकी है तो बच्चों इसी के साथ मैं अपनी शॉर्ट क्वेश्चन की ये सीरीज यहीं स्टॉप करूँगा एंड आई फील दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू बी आर ग्रेट अ सेट फॉर यू फॉर योर बॉड एग्जामिनेशन सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस एंड डोंट फोर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल हैव अ नाइस डे